Sverigedemokraterna, Örebro län. Första mötet så sätter vi oss och gick runt hela laget. Och nu ska jag berätta för er varför Sverige ser ut som det gör. Det är för att 34 stycken ledamöter invalda den dagen i utbildningsutskottet så var det fem som har jobbat i skolan. Hur många blinda taxichaufförer känner ni som kör taxi? För det är precis vad de råkar ut för. Därför att de sitter och bestämmer om saker de inte har en aning om. Det är ungefär som att ge mig en elkabel när jag var byggare. Nej, ingen bra grej. Så, jag har ingen aning om hur det funkar. Jag var byggare, jag var inte elektriker. Eh, om det hade varit det värsta så hade jag varit nöjd. Det värsta var att 25 av de övriga har aldrig jobbat. Någonsin. Aldrig jobbat någonsin. De har gått från Bommersvik eller de har gått handelshögskolan. Rätt upp. Och så sitter man och bestämmer över allting där ute. Är det konstigt att jag som lärare var förbannad när jag satt i fikarummet på alla dessa saker som vi var påkastade? För alla lärare som har verklighetsfranken, de satt ju, men vad är det här? Det här hjälper ju inte oss. Inte ett dugg. Det här är bara mer arbete. Det är bara mer arbete. Och det var administration som ökade och ökade och ökade. I Sverige så har vi gjort fem reformer. Fem stycken reformer har vi gjort. Jag som lärare börjar efter att ta strunta i de här reformerna. Fullständigt. Därför när jag stod i början så tog alla mina kollegor och så sa de Jippie! Nu har vi fått en ny quick fix för lärarna är ganska lätt att lura på det här sättet. Jippie! Ny quick fix! Och sen sprang de allihopa där ut. Ja, men så jag, ska vi inte analysera det som vi hade här som var bra? Ska vi inte ta med oss de sakerna? Nej, nej, nej. Det här är nya lösning. Ja, men jag vill analysera först för jag är en sån människa. Analysera så jag plockar ihop det som är bra och så samlar jag ihop det och sen börjar jag gå åt deras håll. Då kommer de springa åt andra hållet. Jippie! Var ni på väg nu någonstans då? Nej, ny regering! Ny quick fix! Ja, men, ni har inte ens... Ja. Så tänkte jag så här. Jag tror jag struntar i att springa fram och tillbaka. Jag tror jag fokuserar på eleverna. Det är faktiskt därför jag är där. Så, och det tror jag eleverna kände av att man liksom struntar i de här sakerna. Så jag brukar säga jag jobbar efter LGR 69 fortfarande i princip. Jag tror på katedrundervisning. Jag tror på att det ska vara fyrkantigt så att eleverna är trygga med vad som händer inne. Börja genomföra och avsluta på samma sätt. Då kommer alla de här barnen med olika kombinationer känna sig trygga i vad faktiskt som händer. Jaha, räckte det här då? Ja, eh, Svenska skolan har ju då gjort ett antal reformer som inte ens är förankrade. Kommer ni ihåg eh, när vi bytte från treårigt gymnasium, eller från tvåårigt gymnasium till treårigt gymnasium? 27 stycken linjer var treåriga. Så här. Det var så dåligt genomfört så det första kullen 94 som gick det här, de hade inte ens en läroplan som hade antal timmar. Utan man tog två års timmar och bara drygade ut dem. Och satt in håltimmar istället för att fylla ut luckorna. Så dåligt genomtänkt var det. Och när ni kommer att höra min föreläsning här idag så kommer ni att inse sak efter sak efter sak som vi gör i Sverige som inte är förankrat. Varken med lärarna, inte med föräldrarna, inte med eleverna och definitivt inte med forskningen. För forskningen kan ofta stå och peka och ta sig, men hallå, vi kanske skulle gå dit åt. Nej, 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 jimmi! Och så springer vi vidare. Eh, jaha, hur kan vi vara så säker på att vi hade ett bra skolsystem då? Jo. 1985 så låg Finland ungefär på 25 plats med de undersökningar som fanns på den tiden. Eh, och Patrik, du får inte svara på den här frågan. Och inte ni andra som har hört den förut heller. Men 1985 så låste man in alla lärare i Finland. Och det är vad jag ville göra. Skulle vi vinna valet nästa gång så tänker jag låsa in alla politiker som bestämmer över lärarna i ett rum. Man låste in alla de politikerna i ett rum. Och sen valde man att säga till dem att vi öppnar inte förrän ni är överens. För det enda som krävs för skolan, de bästa lärarna som jag har haft, de kan göra fem lektioner med hjälp av ett gem och en penna i princip. För de är så pass duktiga pedagoger. Så det är inte de sakerna som saknas, det är långsiktighet. TT frågade mig, vad är absolut det viktigaste att göra? Det är långsiktighet, så. Det tog mig en mikrosekund att tänka ut det svaret. För blir det långsiktigt, då kan lärarna få arbetslo och rung och ro. Och de har fått i Finland, och Finland har gått från plats 25 till plats nummer 3 i världen. På ett system de snodde och kapade och bara kopierade mer eller mindre. Sverige under samma tid, vi har gjort fem reformer. Och sen har vi sprungit fram och tillbaka och det har inte varit lugn och ro någonstans. Och vad har hänt under den här tiden då? Jo, vi har gått från plats 5 till plats 27-28 istället. Intressant. Ni som nu har hört min föreläsning tidigare får inte svara på den här frågan. Men vilket system som inte har hört mig förut tror ni man använde? Vilket kopierar man? Du vet. Ja, precis. Svenska. Man tog det svenska skolsystemet och kopierade rakt av. Så hade vi inte gjort ett skit sedan 85. 
så hade vi landat riktigt, riktigt bra resultat idag. Vill du se mer av föreläsningar som denna eller uppleva just den här föreläsningen i sin helhet? Bli en del av partiet genom att ansöka på sd.se-medlem. Håll därefter koll i din inkorg inför nästa evenemang. Är du redan medlem och önskar se en specifik föreläsare, ta då kontakt med din ordförande antingen lokalt eller i distriktet.